各位网友，大家好，欢迎来到包明说。这期话题我们说的是美国提供的新一轮军援，看似杂乱无章，其实是有的放矢。美国国防部宣布了新一轮对乌克兰的军事援助，在金额上呢不算太多，大概只有 29.8 亿美元，但是武器弹药的数量非常庞大，包括 24.5 万发155毫米的炮弹， 6万五千发120毫米迫击炮弹， 2 4部炮兵侦察雷达，扫描鹰无人机，美洲豹无人机。吸血鬼反无人机系统和六套国家先进地对空导弹系统，这些武器装备啊，看起来好像杂乱无章。但是如果结合乌克兰战场的情况，可以看出这一次军援是很有针对性的。我们注意到，在8月13号，俄罗斯驻华大使馆的官方账号上发表了一个帖子，借用俄罗斯前参谋长的话，表扬中国一家企业生产的无人机。说他改变了战争的形态。其实呢，这家企业生产的是民用型号，根本不是为战争设计的。但是可以判断，俄罗斯通过商业渠道购买了不少中国制造的民用无人机，提供给乌克兰战场上的俄军使用。从社交媒体上，我们确实看到俄军用无人侦察机发现乌克兰目标，然后发起炮击。就算是这样不专业的无人机，也有效地改善了俄军的战场态势感知能力。美国向乌克兰提供的反无人机系统。就是为了有效的克制俄军的无人机。吸血鬼呢是一种打击低慢小飞行目标的型号，用光电系统来指挥控制，用一个四连装70毫米的激光制导火箭发射器作为火力平台。70毫米激光制导火箭打击民用无人机，特别是速度慢、高度低的微型四轴无人机，那是太容易了。至于反炮兵雷达、扫描鹰无人机、美洲豹无人机，都是专门针对俄军炮兵的侦察设备。美军现役啊。有好几种反炮兵雷达，到底会援助哪一种？现在还没有公布。考虑到乌克兰军队的素质和机动能力，估计美国不会提供重型雷达。装在悍马车上的轻型雷达可能更适合于乌军，但是这种雷达呢，作用距离在十公里以内，更远处的侦察就要交给两种无人机来执行。特别是扫描鹰无人机的飞行性能很好，侦察范围大，成像清晰，用来发现和定位俄军的火炮，效果是相当好的。所谓的激光制导火箭系统也值得关心一下。美国还没有公布具体的型号，但是在美国军火库当中，符合有关定义的只有70毫米口径的九头蛇激光制导火箭弹。这是一种从空中发射的弹药，主要打击目标是人员或者是卡车之类的软目标。对付俄军常用的牵引式火炮呢，也比较合适。但是它射程近，威力小，如果没有制空权的话呢，载机很容易被防空导弹打下来。看得出来，这一轮军援呢，目的就是为了消除俄军的炮兵的火力威胁，给乌克兰陆军呢后续的反攻创造条件。美国这次大手笔提供24万多发155毫米的炮弹， 6万多发120毫米的迫击炮弹，可是乌军手里的大炮没那么多，包括凯撒、PZH 两千、M 7 7 7之类的北约火炮啊，加起来也只有200门上下。其中有一些已经成了俄军的战利品，所以呢，后续可能还有火炮装备的军援。一旦乌克兰能够在某个战术方向上集中起数百门的火炮，比如在哈尔松方向，按照一天上万发的强度倾泻火力的话，那俄军的麻烦就有点大了。俄军在乌克兰战场上虽然已经攻势停顿，但在火力上还是占着绝对的优势，主要是炮兵优势。如果炮兵优势被乌克兰方面克制，俄军的整个战线都有动摇的风险。所以啊，俄军。很可能会更多的动用空天军。俄罗斯的空天军自开战以来存在感很一般，但是有媒体报道，在俄罗斯远东的阿莫尔河畔的共青城，准备建设一条新的生产线，用了大量生产苏五七战斗机。据说呢，有六架苏五七已经投入了乌克兰战场，表现良好。乌克兰现有的防空系统拿苏五七没办法，无论是海马斯还是 M 7 7被苏五七发现后攻击，就是死路一条。所以啊，美国赶紧提供所谓的国家先进地对空导弹系统，听这个名字挺吓人的、啊，其实就是用 A I M 1 2 0空对空导弹改成地面发射形成的近程防空导弹系统。这个系统对付苏三五之类的不隐身的型号问题不大，但是对付苏五七的话恐怕不行。俄军呢，要是想避免麻烦，需要在这一批军员到货之后。立刻设法摧毁。若等到军援下发到乌军部队，在战场上展开之后，那就不好阻止其发挥作用了。好，这句话题就说到这里。